Herkese merhabalar. Bu cerrahi kursta ilk defa kürsüye çıkışım. Amiyatane'den ve kamera arkasından sesimi çok duydunuz. Şimdi bu ilk olgu 34 yaşında bir bayan bize gözlüklerinden kurtulmak istediği için geldi. Ama ufak bir problem vardı. Bir dismorfik yüz görünümü ve iris heterokromisi. Ee, Vardenburg sendromu olan bir olgumuzdu. Bu iris heterokromisi ve bir sendrom olduğu için çok daha detaylı inceledik tabii. Yani e, endotelden, korneadan, tansiyon değerlerinden, retinadan, retina sinir lifinden tüm oftalmik muayene bulgularımız doğaldı. Görme keskinlikleri bir e, buçuk dioptir civarında bir silindirik, e, iki ve üç dioptirlik e, sferik değerleriyle de tamdı. Şimdi böyle bir olguya refraktif cerrahi yapalım mı? Korneal refraktif cerrahi yapalım mı? Ee, standart riskleri anlattıktan sonra ve hatta bu sendroma bağlı gelişebilecek iyileşme sürecindeki bozuklukları hastayla iyi paylaştıktan sonra biz cerrahi yapmaya karar verdik. Çünkü burada gördüğünüz gibi e, her iki gözde de astimat değeri dışında elevasyonlarında herhangi bir patoloji yoktu. Şimdi burada her iki gözün ayrı ayrı cerrahisini görüyorsunuz. Buradaki temel problemimiz şu. Özellikle bir numaranın üzerindeki astimatlarda siklotorsiyon kontrolü önemli. Cihaz e, online torsion error correction dediğimiz bir metot. Bizim kullandığımız cihaz nidek olduğu için bunu söylüyorum. Her cihazın işte iris registration gibi veya farklı bir takım e, torsiyon düzeltme mekanizmaları var. Buradaki problemimiz şu. Torsiyon düzeltme metodu infrared görüntü kullanmasına rağmen bu hipokromik olan tarafta algılayamadı irisi. Dolayısıyla o tarafta torsiyon düzeltmeyi kullanamadık. Peki ne yapacağız veya bir şey yapmamız gerekli mi? Biz biliyoruz ki torik intraoküler lenslerden veya diğer çalışmalardan her bir derece sapma yaklaşık yüzde üçlük bir e, düzeltememeye neden oluyor. Bu tabii aksi yönde düzeltmeyi de beraberinde getiriyor ama düzeltmeye yani etkinliğe odaklanacak olursak 30 derecelik sapma olursa eğer neredeyse hiç düzeltmemiş oluyorsunuz. Buradaki e, problem de biz yine biliyoruz hastalar genellikle e, düz yatırmış olsak da 10 dereceden daha fazla kaymalar olabiliyor e, baş pozisyonunda. Biz bu OTI dediğim torsiyon düzeltmeyi kullandığımızda bunu daha iyi anlıyoruz. E, yaptığımız şey ise burada bir e, daha önceden aldığımız bir iris görüntüsünü biz görebiliyoruz infrared görüntüsünü. Hastanın e, irisiyle bu görüntüyü neredeyse üst üste manuel olarak getirebiliyoruz. Buna dikkat ettiğimiz zaman ortaya çıkan sonuç birinci ayda binoküler görmesinin %150'ye çıktığını ve e, oldukça hastanın da bizim de mutlu olduğumuz bir astigmatik düzeltmeyi görüyoruz. E, ile karşılaştığımızı görebiliyoruz. Burada tabii PRK yapıyoruz. Astimatla PRK yan yana gelmiyormuş gibi e, daha çok söylense de uygun e, ablasyonlarda, uygun mitomisince kullanımı sonrasında hem haze hem de regresyonun minimal düzeyde veya diğer tekniklere, lasik ve smile'a e, benzer seviyelerde tutabildiğimiz uzun dönem sonuçlarımızı biz biliyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Zor bir vaka tabii. Özellikle refraktif cerrahi vakası olması olması daha da zorlaştırıyor. Beklenti yüksek olduğu için. Soru var mı salonda? Teşekkür ederiz. Ee, yani riskli bir olgu aslında. Hastayla tabii konuşuyorsunuz ama hasta onu o an kabul ediyor. Çünkü çok istekli. Sonra sürprizle karşılaşabiliriz. Belki bu tür olgularda e, yüksek asimattan biraz kaçınabiliriz. Tabii çok bu özellikle benim başıma hiç böyle bir hasta gelmedi. Yani iris registration'da sorun yaşadım intraoperatif. O yüzden böyle yani iki numarayı geçtiyse belki bir kendimizi durdurabiliriz. Ama tabii orada e, teknoloji iyi bildiğiniz için oradaki şey hakim olduğunuz için onu kullanarak siz kendinizde manuel yapmışsınız ve sonuçta çok güzel 
en esasal. Cüneyt tabi sen çok hakimsin dişiye sistemi onu üst üste getirip o iki foto şeyi görüntüyü bu işi çözebiliyorsun ama öyle bir şansımız olmadığı zaman da biyomikroskopta hani ufak bir boyama yöntemi falan yaparak da bir okulda da bilgi verirsen iyi olur. Oturur. Tabii Hı. şimdi bu oldaki sıkıntımız şuydu normalde e, lazerle entegre olan topografi cihazları çünkü oradan bu iris bilgilerini o cihazdan aktarıyoruz lazere orada bize uyarı veriyor. İris bilgilerini aldım diyor. Biz de gönül rahatlığıyla gidiyoruz. Bu hastada da iris bilgilerini aldığını söylemişti. O yüzden önceden bunu algılayıp da herhangi bir işaretleme yapamazdım. O anda diğer gözü yapmışken yarısında da kaldırmak çok riskliydi. O yüzden mecbur kaldım devam etmeye. Ama önceden eğer iris bilgisini alamadığım çeşitli nedenlerle pupil fazla dilate olabilir, pupil aşırı konstrikte olabilir. Bu, bu nedenlerle cihazınız o bilgiyi alamayabilir. Onu önceden biliyorsak eğer... Oturur pozisyondayken 100, 0 ve 180 dereceyi küçük bir e, in, tabii topikal anestetik altında küçük bir insülin iğnesiyle epiteli zedeleyerek veya e, torik intraoküler lenslerde yaptığımız gibi e, mor e, kalemle, cerrahi işaretleme kalemiyle yapabiliriz. Burada tabii temel olay e, ultraviyoleyi geçiren bir kalem olması lazım eğer santrale doğru işaretlememiz uzayacaksa. Çünkü neredeyse ultraviyole boyunda yani 193 nanometre ultraviyoleye yakın bir e, dalga boyu. Eğer ultraviyoleyi geçirmeyen bir kalemle işaretlerseniz o bölgelerde ablasyon olmayacaktır. Bu femtosaniye lazer için de geçerli. E, femtosaniye lazer için daha çok geçerli. Yani lasik yaptığınız durumlarda daha önemli. Bu şey e, bu e, hasta e, tam görüyor değil mi? Sol tam, gözde. Evet, her iki gözde tam görüyor. Ha, ışıkta nasıl sol göz algısı, görme algısı, <gülüyor> e, aydınlıkta? Mezopik. Ben bilmediğim bir şey sorayım. Şöyle, ben büyük sendromda iris. E, bir e, slide tekrar açabilir miyim? Atrofik bir iris değil mi? A, e, şu, bir Yoksa, yo, albino şöyle, gibi re, değil. Retro yani. iluminasyonu yok ve mezopik ve fotopik pupil ha. çaplarında bir fark yok diğer gözde. Böyle yani skarlı garip bir şey. Yani yok. renk farkı Sadece aslında renk farkı var. pigment yokluğu ve anlamında değil. Pigmentasyondan, evet. E, bu pigmente. hastalık, bu hastalık de pigmentasyonla Peki ışıkta rahat mı bu hastalık? Işık Sol rahat, gözde. hiçbir glare ve halo şikayeti yok. Öncesinde de yoktu, sonrasında Hı, ona da Ona güvendi, evet. ona evet. bakmak. Yani tü, tüm oftalmik muayeneyi tam yapmak lazım. Burada özellikle onu e, vurgulamak istiyorum. Yani böyle bir, tabii tüm lazer hastalarında yapmak lazım ama bir anormallik hissettiğimizde... Küçülüyor da bu değil mi? Büyük tabii tabii, şey. tabii. Hmm. Yani fotopik ve mezo, mezopik ölçümleri de alıyoruz biz özellikle refraktif cerrahi öncesinde. Hmm. Diğer gözle sağlıklı gözü yani e, pigmente gözüyle arasında hiçbir e, farkı yoktu. Evet. Onun için lazere geçebildik zaten. Lazere de çok fazla güvenmemek lazım bazen de yarı yolda bırakıyor değil mi? Işte evet. Şu an. evet. Evet. Başka e, tabi Ahmet e, Cüneyt Hoca yine sağlık. E, şimdi burada iris tanıma gecikince stromada bir kuruma oluyor. Orada biraz sıvı koydun. E, stromal hidrasyon seviyesini e, nasıl ayarlıyorsun? Nasıl yönetiyorsun? Şimdi sıvı koydum mu? Onu çok hatırlayamıyorum. Ben koymadım diye biliyorum. O sonrakisinde mitomisini ben öyle sıvıymış gibi koyuyorum. Yani mitomisini. Hayır yani e, bu mesela iris tanıma gecikince bu taraf gecikiyor. Arada evet. Bir, şöyle bir şöyle bu hasta oluyor. için çok ya, kullandığımı hatırlamıyorum ama öyle bir durumda yani süre aşırı uzadığında sıvı kullanmak zorunda kalabiliyor. Çünkü hidra, stromanın hidrasyonu bizim ablate ettiğimiz mikro, miktarı artırıyor. Ya, daha da değiştiriyor. Eğer aşırı dehidrate bir stromada Excimer lazer ablasyonu yaparsanız beklediğinizden daha fazla ablasyon yaparsınız. Yani over correction olabilir. Aşırı hidrate yaparsanız yani kurudu biraz ıslatayım derseniz bu sefer de under correction olabilir. Bir de ıslattınız yani dehidratasyon olmasın diye yüzeyi ıslattınız. O yüzeyi kurumadan yaparsanız da bu sefer sonuç daha felaket olur. Çünkü e, kurala uygun aykırı irregüler astimat ortaya çıkar. Irregüler astimatın düzeltilmesi de yani en büyük sıkıntımız o zaten. O yüzden bu hem bu durumda geçerli hem de Seher Hoca... Ee, ilk gün canlı cerrahide, refraktif cerrahiden bahsederken özellikle vurguladı. Fornix'lerdeki sıvıyı tam olarak almak lazım ki ablasyon sırasında o sıvı da e, hastanın hafif kasılması, göz e, kırpması sırasında 
kornea yüzeyine gelip o irregüler astigmata neden olabilir ablasyon sırasında. Dolayısıyla ablasyon sırasında optimal e, hidrasyonu sağlamak lazım stromada.